আবারও আলোচনায় হিরো আলম কেন কি হয়েছে উনি হচ্ছে উপনির্বাচন করছেন বগুড়া থেকে হ্যাঁ খবরটা একটু পড়ি তারপর ওনার একটু বক্তব্য শুনব যেই প্রতিদ্বন্দ্বী জিতছে সরকার দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ওনার একটু বক্তব্য শুনব তারপর আমরা একটু বিশ্লেষণ করব ঘটনাটা এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে হিরো আলম খুবই সামান্য আটশো না কত ভোটের ব্যবধানে হাসছে অলমোস্ট জিতে যাচ্ছিল উনি ভোট পাইছে কত আটত্রিশ হাজার না কত হাজার আটাইশ হাজার কত আচ্ছা জানতে পারবো এখন অনেক ভোট মানে দুই চারটা ভোট না অনেক ভোট পাইছে ভোটারলোক পে যার বিরুদ্ধে সামান্য কিছু ভোটার ব্যবধানে হাসছে উনি কোনো খুচরা প্রার্থী না উনি হইতেছে একজন সাবেক সংসদ সদস্য বা সংসদ সদস্য এবং উনি হইতেছে নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করছে নৌকা মার্কা বলতে উনি চাষুদের নেতা সম্ভবত যাও ডিটেলস এখন পড়লে আর একটু জানতে পারবো চাষুদের রাইট কিন্তু উনি নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করছে নৌকা হইতেছে বাংলাদেশের আরগুয়েবলি আরগুয়েবলি না এটা সত্য এটাই কারেক্ট তথ্য মানে আওয়ামী লীগ দাবি করে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ যেটা সত্য কথা ফ্যাকচুয়ালি ট্রু একক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এখন অবশ্য যে অবস্থা দেশে অনেকদিন নির্বাচন হয় না যে অবস্থা চলতেছে তাতে করে সেই আগেকার সেই স্ট্যাট এখন পর্যন্ত হোল্ডস ট্রু কি না সেটা আমরা জানি না তবে সর্বশেষ যখন দেশে গণতন্ত্র ছিল ন্যূনতম ভোট টোট হইতো তখন আওয়ামী লীগের ভোট ছিল ফোর্টি পার্সেন্টের নিচে লাইক থার্টি সেভেন এইট এরকম ছিল একটু কোনে পড়ে এবং বিএনপি ছিল থার্টি থ্রি ফোর এরকম আর কি সো সামান্য ব্যবধানে বিএনপি একক দল হিসেবে পিছানো ছিল এবং বিএনপি তো তারপর ওই যে চোদ্দ দল চার দল করা শুরু করলো তারপর সেভাবে ক্ষমতা আসা শুরু করলো সো একক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে বেশি এটা হয়তো সত্য মানে একসময় সত্য ছিল এখন সত্য কিনা জানি না এই জন্য বলতেছি হয়তো কারণ তারা জগতল পাথরের মতো চেপে বসে আছে অনেকদিন ধরে তো যা হোক বেসিক্যালি নৌকা মার্কা নিয়ে ভোট করার পর হিরো আলমের কাছে হাঁটতে হাঁটতে জিতে আসছে তো একজন সরকার দলীয় এম এমপি যিনি হইতেছে কি জানি বলে বঙ্গবন্ধুর সৈনিক আর হ্যাঁ হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ যারা ধারণ করে ছাত্রলীগ বুঝেন কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করে তাইলে কি এটাই বা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ যেটা আমরা ছাত্রলীগকে করতে দেখি ওকে তাইলে তো সমস্যা আছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে দেখা যাচ্ছে ওকে এই গুন্ডাপান্ডা সবার সাপোর্ট সক্রিয় সাপোর্ট এটা আমরা এখন যিনি জিত জিতছেন আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের বলতে আওয়ামী লীগের মনোনীত বলতে পারি বা সরকার দল নৌকা মার্কার মনোনীত যিনি ওনার মুখ থেকে শুনলেই আমরা জানতে পারবো এখন যে এই ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরাই ওনাকে হইতেছি রাজপথে মায়ের পিট কিলাকিলি ঘুষে ঘুষি করে জিতে নিয়ে আসছেন অ্যান্ড ইয়েট এত বড় রাষ্ট্রের মেশিন মাসল পাওয়ার নিয়ে উনি হইতেছে হিরো আলমের কাছে মাত্র কয়েকশো ভোটার ব্যবধানে জিতে আসছেন ওকে সে একটু খবরটা পড়ি তারপর ডিটেলসে ঢুকি বগুড়ার নন্দীগ্রাম কাহালু উপজেলা নিয়ে নিয়ে গঠিত বগুড়া চার ও সদর উপজেলা তথা বগুড়া ছয় আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রেকর্ড করেছেন হিরো আলম দুইটা আসনে নির্বাচন করছে একটাতে গোহারা হারছে গোহারা হারছে আমরা জানি না কি হয়েছে আর একটাতে কোনো রকমে হারছে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জানি বলে এর এখানে শুরুতে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে বগুড়ার নন্দীগ্রাম ও কাহালু বগুড়া বগুড়া কোথায় বগুড়া কি কারণে আলোচিত কি রাজনৈতিক কারণে আলোচিত বা কি কারণে রাজনৈতিকভাবে আলোচিত এটার কারণ হচ্ছে বগুড়া হইতেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্বাচনী এলাকা সো বগুড়া একসময় হইতেছে বিএনপির ঘাটি ছিল এটা তো অবশ্যই মেক সেন্স কারণ শেখ হাসিনার ঘাটি কি হবে টুঙ্গিপাড়া রাইট সো বগুড়া হইতেছে খালেদা জিয়ার ঘাটি যেখান থেকে নির্বাচন করছে সবসময় জিতছে সেই জায়গার মধ্যে এখন আর কোনো বিএনপি কেউ জিততো না সব আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে কথা বলছেন নিরপেক্ষ নির্বাচনের ঠেলায় সারা বাংলাদেশ এখন সবখানে আওয়ামী লীগ যেখানে থেকে খালেদা জিয়া জীবন সারা জীবন জিতে আসলো সেইখানে এখন বিএনপির বিল পাওয়া যাচ্ছে না সব আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে ওকে এটা দুইটা কারণ আছে একটা তো হচ্ছে হালুয়া পার্টিগুলো সবসময় ভোল পাল্টায় সুতরাং বগুড়ার হালুয়া পার্টিগুলো ভোল পাল্টাইছে আর একটা হইতেছে এখন নিরপেক্ষ নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ক্ষমতায় তো এই কারণে এখন অন্যদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না সারা দেশে খালি আওয়ামী লীগ আছে যাক আওয়ামী লীগ নিয়ে তো কথা না বলে আমরা হিরো আলমকে নিয়ে কথা বলি খবরটাতে কি আছে একটু দেখি আমরা চুপ বলে এখানে বগুড়া চার ও বগুড়া ছয় আসন উপনির্বাচনে হেরে গেলেন ওকে ঠিক আছে ভোট গণনা শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেন সাড়ে চারটায় হইতেছে পর্যন্ত ওকে ভোটের সংখ্যা কথা সেটা বলেন আমাদেরকে এই যে এই যে জাসুদের রেজল করিম তানসেন জাসুদের রেজল করিম তানসেন যিনি হইতেছে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছে ওকে আর দুইটা আসনই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হইতেছে হিরো আলম ফাইট করেন সো এটা এখানে ইন্টারেস্টিং বোঝার ব্যাপার হইতেছে হিরো আলম করছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রাইট তা ওনার কোনো নির্বাচনী ব্যাকআপ
জাসুদের মানে টেকনিক্যালি জাসুদ বাট আওয়ামী লীগের বিশ হাজার দুশো চারশো পাঁচটা ভোট পাইছেন হ্যাঁ চার লাখ ভোটারের মধ্যে মাত্র উনি বিশ হিরো আলম আলম বিশ হইলে কত কত বিশ বিশ চল্লিশ মানে পঞ্চাশ হাজার হয়েছে টার্ন আপ করছে কারণ ভোট কেউ দিতে আসে না এই জ্ঞানে যে পঞ্চাশ হাজারও কিন্তু কেউ ভোট দেয় না জানি তানসেন যেগুলো পাইছেন এগুলো সব সিল মারা হয়েছে তাই তাই না হিরো আলম যেগুলো পাইছেন এগুলো একমাত্র ট্রু ফেয়ার ভোট আর তানসেন যেগুলো পাইছেন সব সিল মারা তার মানে হয়তো সে ভোটার টার্ন আউট ছিল আমরা ধরে নিতে পারি বিশ থেকে তিরিশ হাজার হ্যাঁ চার লাখ ভোটার কিন্তু নিবন্ধিত মাত্র বিশ থেকে তিরিশ হাজার টার্ন এই দেশের হইতেছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর জনতার কি পরিমাণ আস্থা আওয়ামী লীগ সরকার ফিরে নিয়ে আসছে কি স্বাধীনতার রাজনৈতিক দল উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে চুরি করে থুকু উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে যাক এগুলো আমরা সবাই জানি এখন ফেসবুকের কল্যাণ এখন আর আমাদের বিন পিন নারেটিভ খাইতে হবে না রাইট উনিশশো সত্তর সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশে নির্দেশে ওই যে ফারুক অভিনেতা ফারুক নিজে এসে বইলা গেছে টক শোতে যে বঙ্গবন্ধুর আদেশে নির্দেশে চুরি করে ভোট দিচ্ছে ওনারা একজন পঞ্চাশ বার করে ভোট দিছে এখন সোনার বাংলা যা হয় সেগুলো ওনারা উনিশশো সত্তর সালে করছে করে পাকিস্তান কেন ক্ষমতা ছাড়ে নাই এটা নিয়ে আবার চিল্লা চিল্লিয়া যাকে এগুলো বলে রাষ্ট্রদ্রোহী তার কী জানি বলে অভিযোগ অভিযুক্ত হইতে চায় না এ আমার কথা নেই এগুলো আওয়ামী লীগের তখনকার লোকজনই এখন গর্ব করে ফেনায় ফেনায় এগুলো টক শোতে এসে বইলা গেছে যে আমরা কীভাবে চুরি করে ভোট দিছি আমরা যা হোক সো উনিশশো সত্তরের নির্বাচন সরি দুই হাজার তেইশ সালের নির্বাচন হ্যাঁ দুই হাজার তেইশ সালের নির্বাচন এই হইতে অবস্থা কেউ ভোট দিতে আসে না তো সেইখানে বিশ হাজার পাইছে যে তানসেন ভোট লোক আর হিরো আলম পাইছে কই গেল ওই এই খবরটা তো নাই এই যে হ্যাঁ হিরো আলম পাইছে উনিশ হাজার পাঁচশো একাত্তর ভোট মাত্র আটশো চৌত্রিশ ভোটে ভোটের ব্যবধানে হারেন তিনি মাত্র আটশো চৌত্রিশ ভোটের ব্যবধানে হারেন তিনি তাইলে এবার বোঝার বিষয়টা এইখানে যে ঘটনাটা যে হিরো আলম যা ভোট পাইছে উনিশ হাজার পাঁচশো একাত্তর এগুলো তো ফেয়ার বরং হিরো আলম যা পাইছে সেখান থেকে কিছু কমানো হয়েছে রাইট সো উনিশ হাজার পাঁচশো একাত্তর হিরো আলমের ফেয়ার ভোট আর ওই যে মশাল প্রতীক নিয়ে যিনি হইতেছে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী যিনি উনি হয়েছে বিশ হাজার চারশো ভোট এর মধ্যে উনি সম্ভবত চারশো ভোট হইতেছে ওনার হয়তো ফেয়ার ভোট আর বিশ হাজার হয়েছে চুরির ভোট হ্যাঁ তারপরও হিরো আলম জিতে আসছে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে মানুষ এই দেশের মানুষ কি পরিমাণ বিরক্ত এস্টাবলিশমেন্টের উপর বা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর উপর হইলে হিরো আলমকে ভোট দিয়ে এই পরিমাণ ভোট হিরো আলমকে দেয় কারণ আমরা যাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি হাঁটা আমরা বাবুরা যাদেরকে নিয়ে হাস্যরস করি রাস্তার মানুষরও কিন্তু আলটিমেটলি তাকে ওই ছোটো করেই দেখবে এবং মানে রাস্তার মানুষ বলতে হয়তো সে দিন মজুর মানে সাধারণ মানুষ যারা আর কি বেসিক্যালি শিক্ষিত মানুষজন না এরা কিন্তু অন্যকে সম্মান দেয় না এরা কিন্তু এরা কিন্তু আমরা যেটা সবসময় বলি গ্রামীণ গ্রাম্য পলিটিক্স হ্যাঁ গ্রামের মানুষ গ্রামের মানুষ কিন্তু ভালো মানুষ না এরা কিন্তু খুবই শয়তান ধরনের হয়ে থাকে সো এই মানুষরা এরা কিন্তু হিরো আলমকে বরং আমরা যেটুকু বুলি করি তার চেয়ে ডাবল বুলি করার কথা বুলি করবে বুলি করে রাস্তাঘাটে পেলে হিরো আলমকে এরা বুলি করার কথা কিন্তু যেহেতু স্পেশালি আমরা বুলি করতেছি এই সুযোগটাকে ব্যবহার করে রাইট সো তারপরও হইতেছে এরা এই পরিমাণ মানুষ হিরো আলমকে ভোট দিয়ে হইতেছে এতগুলা ভোট দিছে এটা এটা হিরো আলমের একটা যোগ্যতা মেনে নিতেই হবে আমাদেরকে অন্ত তার চেয়ে বেশি খুব সম্ভবত যে সরকারি দলগুলা মেন স্ট্রিম দলগুলা বিএনপি আওয়ামী লীগ কী পরিমাণ বিরক্ত বিতশ্রুদ্ধ মানুষকে করে রাখছে যে তারা হিরো আলমকে ট্রাস্ট করতেছে ওভার এনি আদার ক্যান্ডিডেটস ওর মেবি এই ইলেকশান সিস্টেমের একটা জুতা বেটা করতেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সরি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে গড়া ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী পদ্ধতি এটার উপর মানুষের এই পরিমাণ আস্থা যে মানুষ হিরো আলমকে চুজ করতেছে এই নির্বাচনী ব্যবস্থার জুতা পেটা করার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের জন্য যেই কারণে হোক ওই কারণে হোক অথবা হিরো আলমের উপর হিরো আলম এই মানুষের নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করে মানুষের ভোট আদায় করতে পারছে জিতে ওটা আমি বিশ্বাস করিনি হিরো আলমের সেই যোগ্যতা নাই সেই ক্ষমতা নাই যে নির্বাচনী ক্যাম্পেন কারণ স্পেশালি যেহেতু এই দেশের মানুষ বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত সেইখান থেকে বিএনপি আওয়ামী লীগের প্রার্থী বাদ দিয়ে হিরো আলমকে ভোট দেয়া এইটা এটা এটা হিরো আলম যত বড় যত ক্যারিজমেটিক ফিগারই হোক যেখানে যত ক্যারিজমেটিক ফিগার আসুক যেখানে সেখানেই যেখানে সম্ভব না সেখানে হিরো আলমের মতো নন ক্যারিজমেটিক জোকারের পক্ষে তো আরও সম্ভব রাইট সো হিরো আলম তার ক্যারিজমেটিক ক্যারিজমা দিয়ে হইতেছে না এটা খুব সম্ভবত হচ্ছে ইয়ের কারণে বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং এই নির্বাচনী পদ্ধতির উপর মানুষের অশ্রদ্ধার কারণে হিরো আলম জিতে আসছে এটা এটা রিমাইন্ডস মি অফ হিরো আলম এবং যে প্রার্থী জিতছেন তানছেন ওনাদের ভাষ্য শোনার আগে ইট রিমাইন্ডস মি অফ ওই নুরুর ইয়ে জিতে আসা ডাকসু নির্বাচন জিতে আসা রাইট নুরু যখন জিতে আসছিল এরকম চুরি দাড়ি এত কিছুর পরও ফট করে সে জিতে বসে
আপনার যদি মনে থেকে থাকে এটা একটা আনএক্সপেক্টেড জয় ছিল নুরু তখন হারছিল কে নুরুর অ্যাগেনস্ট রাব্বানি ছিল না কি ইয়ে ছিল কি জানি না ওই ওনার চেহারাটা তো ভাসতেছে চোখে আরে আমার ফ্রেন্ড এসছে ছাত্রলীগের এক ছোট ভাই আসো সারাদিন ওনার সাথে ছবি দেয় ভুলাও গেলাম হ্যাঁ ওনার সাথে কোনো রাব্বানির সাথে না যাও সো একটা আনএক্সপেক্টেড জয় ছিল নুরুর কারণ এরা এই বন পরিমাণ চুরি দাঁড়ি করার পর নুরু কি পরিমাণ মানে ওভার কি কেমনে বলবো এটা ওভার কারেক্ট করতে হয়েছে আর কি নুরুকে জিতে আসার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত জিতে আসছে শেষ পর্যন্ত জিতে আসছে নুরু তখন যেরকম একটা সারপ্রাইজিং পরিস্থিতির অবতারণা হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে একই রকম সারপ্রাইজিং পরিস্থিতির অবতারণা হয়েছে হচ্ছে ইয়ে জিতে আসায় কি জানি হিরো আলম জিতে আসায় কারণ ওই লোকের ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা ইচ্ছা মতো চুরি দাঁড়ি করছে কেন্দ্র দখল করছে পোলিং ইয়ে পাবলিকে ঢুকতে দেয় নাই এবং হিরো হিরো আলম এগুলো অভিযোগ করবে যে ঢুকার সময় জিজ্ঞেস করছে যে দেখি হিরো আলম একটু কথা শুনি হিরো আলমের কথা শোনার আগে যে ভদ্রলোক জিতে আসছেন ওনার একটু ভাষ্য শুনুন উনি নিজেই বসবেন যে বলবেন যে ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা স্বর্ণালী ছেলেরা পাহারা পাহারা দিয়ে ওনাকে আজকে জিতে আনছে তাও মাত্র আটশো ভূতের ব্যবধানে জিতছে তাইলে ফেয়ার নির্বাচন হলে কি অবস্থা হইতো আচ্ছা আরেকটু কোনো একটু বেশি ফাস্ট হয়ে গেছে আরেকটু স্লো করে শুনি প্লে ব্যাক স্পিড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করে দিই এবং আমার সঙ্গে যুবলীগের নেতৃবৃন্দ যুবদলের যুবলীগের নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ যুবলীগ ছাত্রলীগ আমার দলের নেতৃবৃন্দ সবাই সহযোগিতা করেছেন ও যুবলীগ ছাত্রলীগ সহযোগিতা করেছেন মানে বোঝেন নাই যুবলীগ ছাত্রলীগের সহযোগিতা তো আমি বুঝতে পারতেছেন কি ধরনের সহযোগিতা করেছে সোনার ছেলেরা হ্যাঁ তারপর উনি মাত্র আটশো ভোটের ব্যবধানে জিতছে হিরো আলমের বিরুদ্ধে হ্যাঁ ওকে আমি আমার দলের পক্ষ থেকে চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে কিন্তু কেন্দ্র চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই কেন্দ্রীয় চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কারণ উনি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হইলেও ভোট কি নৌকা মার্কায় করছে আই ডোন্ট নো দ্যাট কিন্তু আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে টোটের হয়ে ভোট করছে আর কি আর যেটি বলছি যে আবারও বলছি যে আজকে এই জননেত্রী শেখ হাসিনা এখানে তিনি যেটা বলেন সেটা করেন এই যে জননেত্রী শেখ হাসিনার গুরু গান গাইতেছে মানে জননেত্রী শেখ হাসিনা সৈনিক নৌকা নৌকা মার্কার সৈনিক না হোক ছাত্রলীগের সৈনিক আর কি শেখ জননেত্রী শেখ হাসিনা সৈনিক ইচ্ছা করলে আপনারা হয়তো মনে করেছেন এখানে এখানে যেভাবে নির্বাচন হয়েছে এটা আপনাকে অবশ্যই আপনারা স্বীকার করবেন যে এখানে সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বের সঙ্গে এবং সেখানে সমস্ত সকল ইয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছিল ও আচ্ছা তাই নাকি স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে নির্বাচন হয়েছে উনি দাবি করতেছেন তো স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে নির্বাচন হলে তার মানে এই ভোটগুলো সব শিরো হরম আসলেই পেয়েছে আপনার এই কথাটা আমরা যেভাবে ইন্টারপ্রিট করতেছি যে মানুষ আসছে ভোট দিয়েছে আপনি দাবি করতেছেন তার মানে এই সবগুলো ভোট হিরো আলমের পক্ষে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি যেগুলো পাইছেন এগুলো তো চুরির ভোটের তো আমরা সকলেই জানি আপনি তো যেহেতু সরকারি দলের আশীর্বাদ পুষ্ট এবং কি আপনি যে বলেন ছাত্রলীগ যুবলীগ হ্যাঁ ওনাদের আশীর্বাদ পুষ্ট তার মানে আপনার ভোট একটা হইতেছে পাওয়া ভোট না স্বতঃস্ফূর্ত ভোট হয়েছে আবার আপনি দাবি করতেছেন তার মানে এগুলো হিরো আলমের ভোট আর কি আপনি খাবলায় নিয়ে নিয়েছেন ওকে আচ্ছা হয়েছে ওনার কথা শেষ এবার হিরো আলমের একটু কথা শুনি হিরো আলমের এই যে এখানে একটা ভিডিওতে হেরো মিষ্টি খাওয়ালেন হিরো আলম এটা হইতেছে যে হেডলাইন যমুনা টিভির আপনারা হয়তো টাইটেলটা দেখতে পাচ্ছেন না হিরো মিষ্টি খাওয়ালেন হিরো আলম বললেন আমি আপনাদের এমপি এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হিরো আলমের হিরো আলম কিন্তু একটু বড় আলোচনা করবো কিনিয়ে যে হেরো মিষ্টি খাওয়ালেন হিরো আলম হ্যাঁ উনি হারছে হারার পর মিষ্টি খাওয়া বলতেছে আমি আপনাদের এমপি এই যে ওর কিছু আচরণ এগুলো কি স্টানবাজি কি না নাকি প্রশংসনীয় কিছু মনে হয় সেটা আমি ওই প্রশ্নে আসতেছি তবে তার আগে হিরো আলম যে একটা বলদ এই জিনিসটা আমরা আরেকটু ইয়ে করি রিডিসকাভার করি ইফ যে এখান থেকে কথা শুনে হ্যাঁ একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেয় যে সে যে কথাই বলতে পারে না এখন দেখেন সে কথা বলতে পারে না সুতরাং সে কি দেশ চালানোর যোগ্য না না তা সেটা আমি কিন্তু মনে করি না কারণ দেশ চালানোর জন্য কথা বলাটাও কোনো যোগ্যতা না বাংলাদেশ চালানো দেশ চালানো বলতে বাংলাদেশ চালানোর জন্য কথা বলতে পারাটাও কোনো যোগ্যতা না বাংলাদেশ চালানোর জন্য শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমা কোনোটাই কোনো যোগ্যতা না যে বাংলাদেশ চালানোর জন্য একমাত্র যোগ্যতা হয়েছে সততা কারণ সুরের দেশ সুর বাটপার ইতর গুন্ডা বদমাইশের দেশ সো এই দেশে যে গুন্ডামি করবে না বদমাইশি করবে না চুরি করবে না সেই হইতেছে এই দেশে অন্য যে কোনো ক্যান্ডিডেট যে বেটার ক্যান্ডিডেট সো হিরো আলম আমরা জানি না চুরি পট গুন্ডামি টাকাতি করবে কিনা সেই ক্যাপাসিটিটা তার খুব একটা নাই যেহেতু সে কনভেনশনাল রাজনৈতিক দল হয়ে আসা নাই ধানের শীষ নৌকা হয়ে আসা নাই ধানের শীষের সৈনিক গিয়ার সৈনিক মুজিব সৈনিক যেহেতু সে না সুতরাং এখন পর্যন্ত তার সেই ক্যাপাসিটি নাই দুর্নীতি করার গুন্ডামি করার মাস্তানি করার মাসল পাওয়ার নাই এই দেশে থাকলে রাজনীতি করতে লোকে ওইগুলো করতেই হবে আমার যেভাবে আমাদের মাশরাফ
সো কই ছিলাম আমরা আচ্ছা ওই হিরো আলমের ভাষা শুনবো সো হিরো আলম কথা বলতেই এখন সে দেখা যাবে সে কথাই বলতে পারবে না সেটা আমরা দেখব আর চলতে শুন অফিসার কাল থেকে নন্দী গ্রাম বড় চার কাল নদীর ঘট হয়েছে আগমের সদরে এখানে প্রতিটা কেন্দ্রে আমি ফলো করলে আমার জন্য এসেছে প্রতিটা কেন্দ্রে কাগজ লাগবে আর কাগজটা এই কারণে নেব আমি এই কালকে যে রায় দিতে রায় আমি মানি না নির্বাচন সুষ্ঠু হয় শুনে আমরা ওই নির্বাচন সুষ্ঠু থেকে ফলাফল সুষ্ঠু হয়নি তো ফলাফল আমার পছন্দ হয়নি এই জন্য কাগজ ফলাফল আমার পছন্দ হয়নি হ্যাঁ এই যে শুরু হয়েছে তার বলতে আমি কথাবার্তা বলা নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে ফলাফল সুষ্ঠু হয় নাই কেন কারণ হইতেছে ফলাফল আমার পছন্দ হয় না ঠিক আপনি হারলে তো আপনার ফলাফল পছন্দ হবে না একটু জানা কোথায় তো অজানা কিছু না কিন্তু এটা তো কোনো কারণ হইতে পারে না নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেওয়ার যে আমি আমার ফলাফল পছন্দ হয় না আমি হাসছি আমার ফলাফল পছন্দ হয় না নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে কিন্তু ফলাফল আমার পছন্দ হয় না দেখে আমি মানি না এটা কেমন কথা সে যেটা বলতে চাচ্ছে যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে কিন্তু ফলাফল সুষ্ঠু হয় নাই কারণ ফলাফলের কোনো উল্টে দেওয়া হচ্ছে ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রকাশের ক্ষেত্রে কারচুপি করা হয়েছে এই কথাটা সে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে পারতেছে না সে বলতেছে আমার ফলাফল পছন্দ হয় না দেখে আমি নির্বাচন মানি না এটা তো কোনো গ্রহণযোগ্য আর্গুমেন্ট হইতে পারে না বুদ্ধি করে বলা বিবেচনা করে বলা ওই সামর্থ্য যে আমাদের হিরো আলম সাহেব না এটা বেশ বুঝাই দিচ্ছেন আমরা এটা আমরা জানি গোজিদার সিং বা এগেন তারপর দুর্গা না এগুলো ভোটে সবাই বলে আমি এমপি হইছি সবাই বলে হিরো আলম মনে করে ভোট দিতে তাহলে এত ভোট দিল তারা সেই ভোট গুলো গেলো কইতা এই এই ভাবে করে কথা বলা হবে না সবাই বলে সবাই বলে কে সবাই কে সবাই কারা মানে এই কথাগুলো আরেকটু অন্য ভাবে বলতে আরেকটু বুঝাই আরেকটু ভাষা দিয়ে বলতে হিরো আলম এভাবে বললে কিন্তু আপনি হাইকোর্টে গিয়ে পাঠ করা হবে আপনি তো যে মশালের কোনো নাম বললে ছিল না ঘটনা আর হিরো আলম এর ভাষ্য শুনতে হবে না মোটামুটি জোটুক শুনছি এর বাইরে তেমন এ আর একটু সামনে কী জানি আরও কী কী বলতে আমি কথাবার্তা বলে আর কি যে কথাবার্তা আসলে শুনেই আর যাক হিরো আলম তো আসলে প্রিপেয়ার্ড না এগুলো করার জন্য রাইট সে এখন এখন হিরো আলমকে নিয়ে কথা বলি ঘটনা হচ্ছে যে ঘটনা হচ্ছে যে হিরো আলম হচ্ছে যেগুলো করে বেড়াইতে সেগুলো তো অবশ্যই একটা কমেডি এ ব্যাপারে কোনো বিতর্কের অবকাশ নাই মানে একটা বিতর্ক তো হয় এটা নিয়ে রাইট যে হিরো আলমকে সাপোর্ট করা উচিত হবে কি হবে না বা হিরো আলমের কাজকর্মগুলো হচ্ছে গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য না এখন হিরো আলম হইতেছে হিরো আলম কবি রিপন তারপর হইতেছে সেফুদা তারপর হইতেছে ওই সাইডে যে রুদ্দুর রায় এরা হইতেছে কিছু উইয়ার্ড কাজকর্ম ছ্যাবলামি ছাগলামি করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে এটা হচ্ছে তাদের স্ট্র্যাটেজি কারণ ইন্টারনেটে এখন এত কন্টেন্ট যে আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনোভাবে সম্ভব হচ্ছে না তো তারা তাদের স্ট্র্যাটেজি হইতেছে ছ্যাগলামি ছ্যাবলামি যত রকম আছে হিরো আলম যত রকম গান গাইবে নাচবে জাত মানে যেগুলো সে এবং ব্যাপার হচ্ছে যে সে খুব ভালো করেই জানে যে সে এগুলো করতে পারে না সেই যোগ্যতা তার নাই জেনে বুঝেই তারা সেইগুলো করে কারণ হইতেছে ভিউয়ের দুনিয়া ভিউ পাওয়াটাই হয়েছে কথা এবার যেটা এটা হইতেছে আলোচিত হোক সব আলোচিত হোক রাইট সো এগুলো জেনে বুঝেই তারা এগুলো করে সুতরাং এখানে ভিউ পাচ্ছে বলেই এই ভিউগুলো রেসপেক্টেবল অনারেবল ভিউ বা ভিউ পাচ্ছে বলেই এটা হইতেছে গ্রহণযোগ্য কোনো কিছু করতেছে বা ভালো না সেটা নেসারি না সুরু আলম সেফুদা নারা হচ্ছেন জোকার এবং বাংলাদেশের মিস মোটামুটি বেশিরভাগ ইউটিউবার এই জোকার সো না ভিউ দিয়ে বিচার করা যাচ্ছে না সো হিরো আলম যেগুলো করতেছে ভিউয়ের খাতিরে অনেক ভিউ পাচ্ছে বলে সেগুলো অ্যাকসেপ্টেবল না কিন্তু নির্বাচনের মাঠে যে নামতেছে সে এইটা একটা ব্যাপার এটা একটা সিরিয়াস জায়গা এখানে ব্যাপারটা এরকম না কারণ এখানে মায়ের খাওয়ার ভয় আছে এইখানে হইতেছে এখানে স্টেক ইজ টু হাই সরকারের বিরুদ্ধে নামতেছে কিন্তু যেটা সুবিধা হইতেছে হিরো আলমকে কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না সরকারও সিরিয়াসলি নিচ্ছে না এবং এর প্রয়োজনও পড়তেছে না হিরো আলম একটা জোকার রাইট সো যেই কারণে এই সুযোগে হিরো আলম হইতেছে এগুলো করতে পারতেছে কিন্তু সিরিয়াস কেউ হইলে কিন্তু হিরো হিরো আলম কিন্তু এগুলো করতে পারতো না রাইট আমরা জানি যে বাংলাদেশের নিরপেক্ষ সরকার সিরিয়াস কাউকে নির্বাচন করতে দেয় না হিরো আলম বিধায় 
করতে পারতেছে সো এটা একটা অ্যাডভান্টেজ হিরো আলমের অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করে যে সে জোকার টাইপের হয় তাকে সিরিয়াসলি নেয় না বিধায় সে অনেক কিছু বলতে পারে অনেক কিছু করতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড সে যে অনেক কিছু বলতে পারে এবং করতে পারে এই জিনিসটাকে সে কাজে লাগিয়ে সে রিস্ক নিয়ে যে মাইট ঝুট তো খাইতেছে এবং পুলিশ একবার তাকে তুলে নিয়ে গেছে নিয়ে তাকে ট্রেড ট্রেড করছে মাইট ঝুট সম্ভবত করে নাই সেরকম অভিযোগ সে তুলে নাই খুবই খারাপ ব্যবহার করছে অপমান করছে সো বাংলাদেশে সোনার বাংলা কিন্তু একটা রিয়েল ভয় আছে যে যত বড় জোকারি হোক এই দেশে কিন্তু পাগলরও ধরে নিয়ে যায় ওই যে একটা খবর দেখছি মাঝখানে এক হইতেছে লোক সে খুবই গরিব সে একটা ফোন কিনছে না ফোন না খুঁজে পাইছে কি জানি একটা পাইছে এরকম সেই ফোনের মধ্য থেকে যার ফোন সেই স্ট্যাটাস দিছিল দেশদ্রোহী দেশ বিরোধী কি পুলিশ খুঁজে গিয়ে ওই লোকের ভিডিও দেখছিলাম ওই লোক কোন পাহাড়ের উপরে কোন জায়গায় একটা নির্জন একটা ছোটো কুড়ে ঘরের মধ্যে থাকে আশেপাশে কোনো লোকালয় নাই পুলিশ হেরে ওন থেকে খুঁজা বের করা এনে ধরে নিয়ে গেছে ওই লোক ওই লোকটা দেখলেই বোঝা যায় যে ওই লোক পড়াশুনো জানে না ফোন ইউজও করতে কিচ্ছু করতে পারে না তাও ধরে নিয়ে গেছে কেন কারণ এই ফোন থেকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক উস্কানিমূলক সরকার বিরোধী কথাবার্তা হয়েছে সো ওই লোককে দেখলে দেখেই আমরা সবাই বুঝতেছি ওই যে ওই লোক মোবাইল টিপ তো ইউজও করতে পারে না কিন্তু পুলিশের ধরে নিয়ে গেছে রাইট সো এমন একটা অসভ্য দেশে যে হিরো আলম কিন্তু ইজ নেভার সেফ যে কোনো মুহূর্তে হিরো আলম যত বড় জোকারই হোক সরকার খেয়ে দিতে পারে যেরকম একবার পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে মাইট ঠুর করে না একসময় তুলে নিয়ে মাইট এই যে কাজী ইব্রাহিম মাত্র জেল থেকে বেরোয় আসছেন কত দুই বছর পর হ্যাঁ সো এত বড় স্ট্যাচারের লোক কোনো অপরাধ না করে মারা খেয়ে যেতে সেই দেশের সরকারের হাতে ডে ইন ডে আউট সেখানে হিরো আলমকে যে কোনো মুহূর্তে যে খুব দিতে পারে হজম করে এটা হিরো আলম জানার কথা তারপরও যে সেই সাহস নিয়ে এগুলো করতেছে অ্যাগেন সে জোকার দেখে তাকে কেউ সিরিয়াসলি নেয় না এই সাহসে সে করতেছে অন দ্য আদার হ্যান্ড রিয়েল থ্রেট থাকার পরও যে এই দেশে কেউই নিরাপদ না সেই থ্রেট থাকার পরও জানার পরও সেইগুলো করতেছে আপনি যে এটাগুলো গালাগালি করে সবই ইউটিউবার মিউটিউবার হালুয়া খোরগুলো কী জানি বলে ইয়ে খোর হালুয়া খোরের পাশাপাশি আর একটা নতুন অ্যাড করতে হবে কমার্শিয়াল খোর কমার্শিয়াল না কী জানি বলে এরা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে এরা কী করে স্পন্সর খোর আর কি এরকম বলতে পারি আমরা হালুয়া খোর স্পন্সর খোর এগুলা বিভিন্ন ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে ভিউয়ার জায়গা থেকে সাবস্ক্রাইবার জায়গা থেকে স্পন্সরের জায়গা থেকে এগুলা খালি হইতেছে তেলবাজি করে আর হইতেছে খালি সুজল অসুফুলার গল্প করে চলছে ওই জায়গা থেকে হিরো আলম তো বহুত গুণে বেটার সে জোটটুক রিস্ক নিতেছে এর পাঁচশো ভাগের এক ভাগ রিস্কই হালুয়া খোরগুলো নেয় না রাইট সো ওই সেন্সে আমি হিরো আলমকে কৃতিত্ব দিলে ওই সেন্সে একটু কৃতিত্ব দিব কিন্তু সে যে জোকারি করে তাই বলে সে যে ক্লাউন না এই দাবি আমি করবো না যে সে আদর্শ তাকে থেকে অনেক কিছু শেখার আসলে নেসারেলি নাই সে আদর্শ না তাকে দেখে অনেক কিছু শেখার কিছু নাই সে অনারেবল কোনো কাজ করতেছে না একটু যেটা আছে যে তার পার্সিস্টেন্সি এবং এই তার পার্সিস্টেন্সিটা সম্ভবত তার ক্যারেক্টার ট্রেড যেটা মনে হচ্ছে সে ছাগলামি করার ব্যাপারেও সে ডিসাইডেড এবং পার্সিস্টেন্ট এবং সে পলিটিক্সের মাঠে যেটা করতেছে ইট কামস এট আ কস্ট এবং সেখানেও সে পার্সিস্টেন্ট সো মেবি তার ক্যারেক্টার ট্রেডের মধ্যে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে বা ইয়ে ইয়ার কি মানে ফলো করার মতো আর কি অনুসরণীয় অনুকরণীয় অনুকরণীয় না অনুসরণীয় যদি কিছু থেকে থাকে তাইলে বোধ হয় সেটা এই একটা জিনিস হচ্ছে পার্সিস্টেন্সি